Oke di video kali ini gue mau benerin baut uh, knalpot gue yang udah slack ya Jadi si baut knalpot ini tuh udah nggak bisa dikencengin ya Jadi kayak dol gitu atau slack Nah jadi di video kali ini gue mau benerin tuh gimana caranya Jadi nanti si drat ini tuh bakal diganti gitu ya pakai sok drat dimasukin lagi jadi bukan ditap ulang Nah ini untuk yang bawah juga sama ya udah slack juga udah dol Jadi nggak bisa dikencengin Nah, yang diperluin itu nanti kalian beli sok dratnya dulu ya untuk e, menggantikan yang dolnya. Jadi nanti tinggal dipasangin. Nah, ini udah gua beli untuk sok dratnya. Ini yang warna kuning. Ini sok drat e, 14 ya. Jadi gua juga sekalian beli untuk baut armnya yang baru. Jadi nanti diganti juga untuk si bautnya juga. Ya. Nah, nanti ditap ulang pakai Uh, drat 19 kayaknya atau 17 Oh iya buat harganya ini uh, murah ya Nanti gue tunjukin untuk harganya Dan juga nanti linknya gue bakal kasih di pin komentar Dan juga untuk bautnya juga Itu nanti gue kasih linknya di komentar kayak gitu Nanti tinggal kalian bawa aja ke bengkel Terus uh, kalian pasangin deh di armnya gitu di sana Nah jadi kayak gitu aja untuk uh, uh, apa ya, pemasangannya Kalau misal buat yang punya alat tap drat kayak gitu Kalian bisa pasang sendiri di rumah Oke ini langsung aja gue mau pasang di bengkel ya Nah jadi ini posisinya udah di bengkel Tinggal tunggu prosesnya aja Ini udah di pengerjaannya Udah tahap pengerjaan pemasangan sok beratnya Nanti videonya dilanjut di rumah Oke jadi udah beres untuk pemasangannya Ini gue udah balik Ini tinggal gue jelasin rinciannya Jadi itu tuh pertama dipasangin kan Dipasanginnya itu harus di drat ulang Ke 19 kalau nggak salah Atau 17 itu gue lupa Nah setelah itu langsung dipasangin untuk si sok beratnya kan Nah itu pakai lem juga Dan total biayanya itu 50000 Untuk pemasangan sok berat ini di bengkel tadi gue Nah jadi pakai lem juga untuk si bagian dalamnya biar gak lepas itu Nanti gue tunjukin untuk uh, lemnya Dan juga uh, bautnya juga udah gue ganti kan pakai yang baru Jadi gak akan selek lagi gitu Nah jadi ini udah diganti untuk bautnya itu harganya di 11.500 untuk satunya Jadi udah dipasang udah kuat pastinya nggak akan uh, kendor lagi gitu Jadi udah pasti enak lagi untuk pengencangannya Langsung aja kita buka untuk bautnya untuk melihat sok beratnya ya Nah jadi kayak gini untuk uh, pemasangan si sok beratnya ini udah beres Jadi kayak gini ya untuk uh, terpasangnya Dan juga ini udah di lem yang tadi gue bilang ini lemnya pakai lem besi Oke okay, jadi kayak gitu aja untuk uh, pemasangannya uh, apa ya merestorasi baut atau ya menginikan baut yang selek gitu jadi pakai drat sok drat kayak gitu ini udah beres udah udah bisa dipakai lagi armnya gitu tadinya mau diganti tapi bisa masih bisa pakai sok drat ya udah gue pakein sok drat kayak gini nah ini rencananya nanti mau dipasangin knalpot juga gue mau ngetes uh, mau nyoba knalpot nanti knalpot dari Purbalingga yaitu yang kayak ya kwe kwe kayak gitu tapi udah gue cobain tapi nggak enak suaranya gitu jadi nantinya gue mau rencananya mau sekalian ganti glass wall gue buka untuk isiannya nanti si knalpotnya nah jadi ini knalpotnya udah tadi udah sempat dipasang cuma suaranya itu nggak enak ya kemungkinan itu dari glass wallnya yang nggak tahu glass wallnya kayak gimana gitu jadi nanti rencananya gue bu mau buatin video untuk uh, ya bikin enak knalpot kwe gitu lah nggak tahu pokoknya biar kepake ini knalpotnya gitu jadi nanti di next video gue bakal pasang knalpotnya gitu Jadi kayak gitu aja buat yang gak mau ketinggalan aktifin aja loncengnya